సమాజం టీవీ ఖబర్దార్ కేసీఆర్ నలుగురు కుటుంబ పాలన ఏంది మొత్తం అవరా ఇవరా మీదకి తగ్గట్లేదు ఎందుకు అంత ఆవేశం ఎందుకు అంత కోపం ఎందుకు మరి అవన్నీ వార్తల వల్ల చూసి లోపల ఇస్తే పరిస్థితి ఏంది ఎందుకు ఇక అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఆవేశం అంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఆవేశం అంటే కేసులు వేస్తారంటున్నావు కదా ఓ చంద్రశేఖర్ రావు ఒక్కొక్క కేసు కాదు వంద కేసులు ఒకేసారి పెట్టు ఒక కేసు ఎక్కువైనా సరే తక్కువ అవ్వకుండా చూసుకోండి మైపల్లి యాదవ్ ఆల్రెడీ పిహెచ్డీ అయిపోయింది మంచిగా ఉద్యోగం చేసుకుంటే నెలకు లక్ష లక్ష యాభై వేలు దొరుకుతాయి బయట ఉద్యోగం చేసుకొని లైఫ్గా సుఖం కొద్ది గడపల్లా ఎందుకు ఈ గొడవలు ఎందుకు ఈ స్పందన ఎందుకు ఇప్పుడు ఇంత ఆవేశంగా ఇంత సమాజానికి మద్దతు ఇస్తూ మాట్లాడుతుంటే ఇంత ఆవేశంగా తిరుగుతూ ఉంటే మీకు ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లం అనిపించలేదు ఎవరితో మీకు ప్రాణహాని లాంటిది కానీ ఏ హాని లాంటిది అనేది మీకు ఎప్పుడు జరగలేదు నేను మొదటిగా ప్రాణాన్ని గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తే ప్రాణానికి భయపడే మనిషిని కాదు మీరు అంటే మంత్రుల్ని కూడా మీరు చాలా ఘాటుగా విమర్శించారు ఎందుకు మంత్రులు అంటే అంత కోపం ఎందుకు అంత మంత్రుల పేరు ఎప్పగానే మీరు ఆవేశంతో అవును ఇప్పుడు ఎవరెవరు మంత్రులు అండి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ కాదు అందరికీ నమస్కారం సమాజం టీవీ ముఖాముఖి కార్యక్రమానికి స్వాగతం నేను మీ రాజమహేంద్ర ఈరోజు మన ముఖాముఖి అతిథి ఈయన ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ ముద్దుబిడ్డ సోషల్ మీడియాలో సంచలనం వరుసగా సమాజం మీద బాధ్యతతో సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయాలని అధర్మాలని చూస్తూ ఉండబట్టలేక ఎప్పటికప్పుడు స్పందిస్తూ సమాజంలో మార్పు కోసం తన వంతు ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ముద్దుబిడ్డ మహిపల్ యాదవ్ గారితో మన ఈరోజు ఇంటర్వ్యూ నమస్తే మహిపల్ యాదవ్ నమస్తే అండి ఏంది సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడు ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేసినా వాట్సాప్ ఓపెన్ చేసినా యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసినా మహిపల్ యాదవ్ ఏం రా కేసీఆర్ ఏమనుకుంటున్నావురా ఖబర్దార్ కేసీఆర్ నలుగురు కుటుంబ పాలన ఏంది మొత్తం అవరా ఇవరా మీదకి వెళ్ళి తగ్గట్లేదు ఎందుకు అంత ఆవేశం ఎందుకు అంత కోపం ఎందుకు మరి అవన్నీ వార్తల వల్ల చూసి లోపల ఇస్తే పరిస్థితి ఏంది ఎందుకు ఇక అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఆవేశం అంతా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆవేశం అంటే కేసులు వేస్తారంటున్నావు కదా ఓ చంద్రశేఖర్ రావు ఒక్కొక్క కేసు కాదు వంద కేసులు ఒకేసారి పెట్టు ఒక కేసు ఎక్కువైనా సరే తక్కువ అవ్వకుండా చూసుకోండి నీకు భయపడేది లేదు తగ్గేది లేదు ఎందుకోసం అంటే ప్రపంచంలో అనేక దేశాలలో జవాన్లు వాళ్ళ ప్రాణాలకు తెగించి వాళ్ళ వాళ్ళ దేశాలను కాపాడుతారు నా దేశంలో జవాన్లు కూడా సైనికులు అడ్డంగా నిలబడి మీ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళని కాపాడుతారు నాలుగు కోట్ల జనాభాను కాపాడుతారు వంద కోట్ల జనాభాను కాపాడుతారు వాళ్ళు ఏం ఆశించి కాపాడుతారు దేశం మీద ప్రేమతో నేను కూడా సమాజం మీద ప్రేమతో సమాజం నన్ను ఇంతటో చేసింది కాబట్టి నేను సమాజం మీద సేవతో శత్రువునైనా ఎదురిస్తా కేసులకు భయపడేది లేదు సాగుకు భయపడేది లేదని చెప్తా ఉన్నా మైపల్ యాదవ్ ఆల్రెడీ పిహెచ్డీ అయిపోయింది మంచిగా ఉద్యోగం చేసుకుంటే నెలకు లక్ష లక్ష యాభై వేలు దొరుకుతాయి బయట ఉద్యోగం చేసుకొని లైఫ్గా సుఖం కొద్ది గడపల్లా ఎందుకు ఈ గొడవలు ఎందుకు ఈ స్పందన ఎందుకు ఇప్పుడు ఇంత ఆవేశంగా ఇంత సమాజానికి మద్దతు ఇస్తూ మాట్లాడుతుంటే ఇంత ఆవేశంగా తిరుగుతూ ఉంటే మీకు ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లం అనిపించలేదు ఎవరితో మీకు ప్రాణహాని లాంటిది కానీ ఏ హాని లాంటిది అనేది మీకు ఎప్పుడు జరగలేదు నేను మొదటిగా ప్రాణాన్ని గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తే ప్రాణానికి భయపడే మనిషిని కాదు పంది లెక్క పదేళ్ళు బతికినా నంది లెక్క ఒక్కేళ్ళు బతికినా అది నా గావాల గడుసుతో బతకాలి స్వేచ్ఛతో బతకాలి సమానత్వంతో బతకాలి స్వతంత్రంతో బతకాలి ఈ లంగాగాళ్లకు బానిస కింద బతకడం నాకు ఇష్టం లేదు మీరు అన్నట్టు నేను లక్ష రూపాయలకు ఇతోఫియా జాబ్ వచ్చింది పోదాం అనుకున్నా తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఎందుకు పార్టిసిపేట్ చేసినాం ఇక తెలంగాణ వచ్చింది ప్రజలందరి జీవితాలు సంతోషంగా ఉంటాయి ఇక నేను ఎటువంటి ఉద్యమాలు చేయాల్సిన అవసరం లేదనుకున్నా అనేక ఒత్తిళ్ళు జరిగినాయి చివరకు ఆర్టీసీ ఆర్టీసీ జోలికి వచ్చిండండి ఆర్టీసీ నాకు అమ్మ లాంటిది చిన్నప్పుడు పేదరికంతో ఉంటే బస్ పాస్ ఎక్కి ఇంటర్మీడియట్ చదువుకున్నాం డిగ్రీ చదువుకున్నాం అదే నేను అడగబోతున్నా ఇప్పుడు ఆర్టీసీ ఉద్యమంలో కూడా నేను మీ వీడియోస్ చాలా చూడడం జరిగింది ఈ ఆర్టీసీలో కూడా మీరు ఉద్యమంలో చాలా ఘాటుగా స్పందిస్తున్నారు ప్రభుత్వం మీద కానివ్వండి ఇటు పీడిత పక్షాన కూడా మీరు చాలా బాధ్యతగా వ్యవహరిస్తున్నారు ఆర్టీసీ మీద మీకు ఎందుకు అంత ప్రేమ వచ్చింది మీకు ఎందుకు అంత బాధ్యతంగా మీరు స్పందించాల్సిన పరిస్థితి ఎప్పుడు నేను చిన్నప్పటి నుంచి గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో చదువుకున్నానండి గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో సార్లు అందరూ ఆర్టీసీ బస్ ఎక్కి మా స్కూల్కి వచ్చి మాకు టీచ్ చేసే వాళ్ళు తర్వాత మాది టెన్త్ అయిపోయాక మేము ఇంటర్మీడియట్ చేయాలంటే ఆర్టీసీ బస్ ఎక్కి ఇంటర్మీడియట్ చదువుకున్నాం డిగ్రీ చదువుకున్నాం పీజీలు చేసినాం నిజామాబాద్ నుంచి ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ కూడా ఆర్టీసీ బస్ ఎక్కి వచ్చినాం ప్రైవేట్ బస్సులు ఉంటే మా వాళ్ళు బస్సులకు డబ్బులు లేక చదివించు బంద్ చేస్తుండ్రు అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ శ్రమ దోపిడిని గురి
ఉంటుందో పాజిటివ్ ఉంటుందో ప్రతి ఒక్కరు స్పందించాలో ఎవరు స్పందించినా స్పందించకపోయినా నేను ఆ బస్సు ఎక్కిన కాబట్టి ఆ బస్సులో మా అమ్మ నాన్న కూడా హాస్పిటల్లోకి పోయినాం కాబట్టి నేను బజరాబర్ మాట్లాడతా అంటే మైపల్లి యాదవ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అసలు ఎక్కడ ఏ ప్రాంతం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇంత ఆవేశం ఇంత ఫైర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అసలు మీ విద్యాభ్యాసం ఏంది ఎక్కడ జరిగింది అసలు నాది మైలారం విలేజ్ అండి దర్పెల్లి మండలం నిజాంబాద్ డిస్టిక్ నేను ఒక గొర్రెల కాపర్ని నేను సెవెంత్ చదివి బంద్ చేసి గొర్రెలు మేపినోని నన్ను ఇట్లనే మీలాంటి ఒక పెద్ద సారు చదువుకుంటే మంచిదిరా అని చెప్పి ఎంకరేజ్ చేసి స్కూల్లో పడేస్తే చదువుకున్న వ్యక్తిని అంటే నాకు సమాజం అడుగడుగున నాకు సాయం చేసింది అప్పుడు ఆ సార్ ఎల్పి చేసిండు తర్వాత బస్ వాళ్ళు ఎల్పి చేసిరు ఇట్లా నేను చిన్న స్థాయి నుంచి ఇంత స్థాయికి వచ్చిన సమాజంలో వాళ్ళు కట్టే పన్నుల ద్వారా నేను చదువుకున్నా కానీ నా సొంతంగా చదువుకున్నది కాదు మా అమ్మ నాన్నకు నాకు తిండి పెట్టిరు కానీ చదువుకు టీచర్లకు మా అమ్మ నాన్న డబ్బులు ఇయ్యలే అదే విధంగా రోడ్లు వేపేయడానికి మా అమ్మ నాన్న డబ్బులు ఇయ్యలే బస్సుకు డబ్బులు ఇయ్యలే ఇవన్నీ ప్రజల డబ్బులతో కట్టిన పన్నుల ద్వారా నేను చదువుకున్నా ఆర్టీసీ వాళ్ళు కూడా దానిలో డబ్బులు కట్టిరు ఎట్లా కడతారో మీకు చెప్తా సమాజానికి సమాజం టీవీ ద్వారా తెలవాలా మీరు పొద్దున లేచి నుంచి కొనుక్కునే పప్పు ఉప్పు ప్రతి దాని మీద ఎంఆర్పి అని ఉంటుంది మాక్సిమం రీటైల్ ప్రైస్ డబ్బులు ఇన్క్లూడింగ్ ఆల్ ట్యాక్సెస్ అని ఉంటుంది అంటే అది పది రూపాయలకు తయారైనా మనం ఇరవై రూపాయలకు కొనుక్కుంటాం అంటే పది రూపాయలు గవర్నమెంట్కు పోతాయి అట్లా కిన్లి బాటిల్ ఫ్రీగా దొరికేదాని ఇరవై రూపాయలకు కొంటున్నాం అంటే పద్దెనిమిది రూపాయలు గవర్నమెంట్ కు పోతాయి అదే విధంగా థమ్స్ అప్ చదువుతాం ఎనభై రూపాయలు పెట్టుకుంటాం కానీ అది పది రూపాయలు తయారవుతుంది డెబ్బై రూపాయలు గవర్నమెంట్ కు పోతుంది ఇరవై రూపాయల పెట్రోల్ ఎనభై రూపాయలకు కొంటాం అరవై రూపాయలు గవర్నమెంట్ కు పోతుంది ఆ విధంగా బీర్ చదువుతారు వంద రూపాయలు పెడతారు అది పది రూపాయలు ఎక్కడ తయారవుతుంది ఈ విధంగా ప్రతి వస్తువు మీద ప్రజలందరూ కట్టిన పన్నులు గవర్నమెంట్ కు పోతాయి అట్లా వచ్చిన డబ్బులతో నేను చదువుకున్నా కాబట్టి సమాజం పట్ల నాకు బాధ్యత ఉంది ఆర్టీసీ కార్మికుల పైన మరింత బాధ్యత ఉందని నేను అందుకోసం స్పందిస్తున్నా ప్రతి మనిషి స్పందించాలా ఒక కాకి చచ్చిపోతేనే వంద కాకులు వస్తాయి తెలంగాణ ప్రజలకు రోషన్ లేదా పౌరుషన్ లేదా ఒక కాకులకు ఉన్నంత ఐక్యత మీకు లేదా అని చెప్పి సమాజం టీవీ ద్వారా అడుగుతున్నా మీరు ఎందరు వచ్చినా రాకపోయినా నేనుంటా సమాజంగా అండగా నిలబడతా ఎక్కడ అనగరిన వర్గాలకు అన్యాయం జరిగినా ఆర్టీసీకి జరిగితే ముందు ఉంటా అని చెప్తా ఉన్నా ఎమ్మెల్యేల మీద కూడా మీరు విపరీతమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు ఎమ్మెల్యేలు అంటే మీకు ఎందుకు అంత కోపం ఈ ప్రస్తుతం అధికారంలో ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యేల మీద అవును మనం ఒక బ్యాంకుకు పోతాం మేనేజర్ని పెట్టుకుంటాం క్లర్కుని పెట్టుకుంటాం మనం పోతే ఆయన పని చేసి పెట్టాలా వద్దా పని చేయకపోతే తిడతామా తిట్టమా ఒక బ్యాంక్ ఎంప్లాయినే అంత తిడతాము ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్కి పోతాము ఎంఆర్ఓ పని చేయకుండా పది రోజులు ఇరవై రోజులు సెలవులలో వెళ్ళిపోయి మన సమస్య మీద సంతకం పెట్టకుండా తప్పించుకుంటే క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వవా ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వవా అని తిడతాం విఆర్ఓ అని తిడతాం అట్లా ఉద్యోగుల మీద విరుచుకు పడే మనము ఓటేసి వీళ్ళకు రెండు రెండు లక్షలు మూడు మూడు లక్షల జీతం ఇచ్చేది ఎందుకు మనకు ఏదైనా సమస్య వస్తే అసెంబ్లీలో మాట్లాడదానికి కానీ కె చంద్రశేఖర్ రావు ఏది మాట్లాడితే బల్ల సరిసి నవ్వడానికి కాదు మొన్న కూడా ప్రెస్ మీట్ పెట్టినట్టు పెట్టి వెనకాల పికిలి నవ్వులు అఖిలి నవ్వులు నవ్వుతూ కాపాడేవాళ్ళని ఈ ఆలోచన మీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అసలు అది ఆ ప్రాసెస్ ఎంత దాకా వచ్చింది మీరు ఏదైతే లేవనెత్తారో ఆ అంశం ఆ అంశంకి ఒక ఒక రూపు దాల్చుకుందా నేను ఈ మా ఫస్ట్ నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి సమాజం గురించి ఆలోచిస్తూ ఈ మధ్యకాలంలో నాకు ఒక వ్యక్తి పరిచయం అయ్యాడు ఒక వన్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి పరిచయం అయ్యాడు ఆయన ఎప్పుడు ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి సమాజానికి సేవ చేసుకుంటూ ఉంటాడు ఆయన ఎప్పుడు సమాజంలో ఎట్లా బాధపడేటోళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు అంబేద్కర్ ఆశయాలతో పూలే ఆశయాలతో పునికి పుచ్చుకొని ఆలోచిస్తుంటాడు ఆ వ్యక్తితో నేను తిరుగుతూ ఉన్నా ఆ వ్యక్తి పేరు అల్లంపల్లి రామకోటి బీసీ ఐక్యవేదిక ప్రెసిడెంట్ అట్లా నేను ఆయనతో ఉండడం వల్ల నాకు అనేక అసమానతలు ఎక్కడెక్కడ జరుగుతున్నాయి ఎవరికి అన్యాయం జరుగుతున్నాయి ఎవరు గుర్తింపుకు నోచుకుంటలేరని నేను ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆలోచిస్తా ఉన్న ప్రక్రియలో గోదావరి నదిలో మునిగిపోయి ఒక ఇరవై ముప్పై మంది చనిపోతే ఒక ఇరవై ముప్పై మందిని కాపాడిరు గిరిపుత్రులు కాపాడిన గిరిపుత్రులకు ఒక్క రూపాయి ఇయ్యలేరండి ఇరవై నాలుగు మందిని కాపాడితే ఒక్క రూపాయి ఇయ్యరా విరాట్ కోహ్లీ ఇరవై నాలుగు సిక్స్లు కొడితే వరల్డ్ రికార్డు ప్రపంచ రికార్డు అని పేపర్లలో టీవీలలో వందల కోట్ల మంది యాడ్స్ ఇస్తారు ఇరవై నాలుగు సిక్స్లు కొట్టినోడు గ్రేట ఇరవై నాలుగు మందిని కాపాడినోడు గ్రేట ఎటుపోతుందిరా సమాజం మేల్కొండి యువత జబర్దస్త్ కాదు పటాస్ కాదు బిగ్ బాస్ కాదు ఎవరైతే గిరిపుత్రులు కాపాడిరో సమాజంలో ఎవరైతే సమాజం కోసం
ప్రజెంట్ అయితే ఆర్టీసీని కాపాడాలని ఉంది ఎందుకోసం అంటే యాభై వేల కుటుంబాలు ఒక్కొక్కరు నలుగురు డిపెండ్ అయి ఉంటారు రెండు మూడు లక్షల మంది ఉన్నారు వీళ్ళని సెట్ చేస్తేనే నా పర్సనల్ లైఫ్ నా సమాజం లైఫ్ మొత్తం నాకు అదే అని చెప్పి నేను చెప్తా ఉన్నా అంతే అబ్దుల్ కలాం పర్సనల్ లైఫ్ లేదు అటల్ బిహార్ వాజ్పేయి లేదు మైపల్ యాదవ్ కూడా లేదని చెప్తా ఉన్నా మీరు అంటే మంత్రుల్ని కూడా మీరు చాలా ఘాటుగా విమర్శించారు ఎందుకు మంత్రులు అంటే అంత కోరిన ఎందుకు అంత మంత్రుల పేరు ఎప్పటికైనా మీరు ఆవశ్యకత అవును ఇప్పుడు ఎవరెవరు మంత్రులు అండి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ కాదు తల్లో పేను తల్లో పేనైనా నువ్వు యాదవ్ అయితే అయింది నేను యాదవే గుణంగా కులం కాదు గుణ ముఖ్యం నువ్వు ముషిరాబాద్ లో నీ కొడుకు అప్ప చెప్పినావు గోదావరి నీళ్ళు ఆంధ్రకు వస్తే ఆంధ్ర నుంచి తెలంగాణకు వస్తాయట నీ కొడుకు చెప్పు బుద్ధులు మాకు కాదు నువ్వు తెలంగాణ ద్రోహి అని చెప్తున్నా పువ్వాడ అజయ్ నువ్వు పూజకు వనికి రాని పువ్వు ప్రజల తరపున మాట్లాడినవి నువ్వేం మంత్రులు అంటున్నా అదేవిధంగా గంగుల కమలాకర్ కాదు లంగల కమలాకర్ నీ కోటేశ్వర్ తరపున నువ్వు మాట్లాడుతున్నావా కమలాకర్ నువ్వు తినుట్టున్నా నీ ఫేస్బుక్ లో ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ లలో నువ్వు తినే బీర్లు తాగే బీర్లు మటన్ చికెన్ ముక్కలు తిని కూడా వైరల్ చేస్తావా ప్రజల గురించి మాట్లాడు అదేవిధంగా రే మల్లారెడ్డి నాలుగు వందల ఎకరాలు కబ్జాలు చేసి అసెంబ్లీలో పిచ్చి పిచ్చి కూతలు చూసుకుంటా ప్రజలందరూ బాగున్నారు అని చెప్పి జోకులు చేయడానికి కాదు పంపించింది బేవాకు మల్లారెడ్డిగా అని చెప్తున్నా అదే విధంగా ఎర్రపల్లి దయాకర్ రాదు ఊసర వెళ్ళివాడు టిఆర్ఎస్ లో జాయిన్ కాకుండా ముందు ఒకలాగా జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇంకొకలాగా బిహేవ్ చేస్తుండ్రు ఇట్లా మంత్రులు అంతా తెలంగాణ ద్రోహులు వీళ్ళు డమ్మీ గాళ్ళు ఆ కే చంద్రశేఖర్ రావు ఏం చెప్తే అది చేస్తారు కూసోమంటే కూస్తారు నిలబడమంటే నిలబడుతారు అది కూడా ఒక బతికేనా బురదల పందులు బతుకుతున్నాయి మీరు బతుకుతున్నారు ఆ బతుకులు ఎట్లా బతుకుతున్నా అమ్మా మీ భర్తలకు మీరు తిండి పెట్టకురమ్మా నడుముల మీదకి తనండి ఈ దరిద్ర వల్ల ఇలా సమాజం మొత్తం ఆర్టీ ఇంతమంది చచ్చిపోయారు డెంగ్యూ వచ్చి చచ్చిపోతారు ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులు చచ్చిపోయారు కానిస్టేబుల్ ఆస్పిరెంట్స్ చచ్చిపోతారు టీఆర్టీ వాళ్ళు చచ్చిపోతారు ఈ విధంగా సబ్బండ వర్గాలు చిన్న పెద్ద పేదరికంలో ఉన్న రైతులు చచ్చిపోతారు నిరుద్యోగులు చచ్చిపోతారు అయినా ఈ ఎదవాలు పందులు తిన్నట్టు తినుకుంటా పందులు పలిచినట్టు పలిచి తెల్ల బట్టలు వేసుకొని నల్ల మనసుతో జనాలందరినీ పీకతుంటారు మీరు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు కాదురా తెలంగాణ రజాకారులు ఎంఐఎం పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకున్నావు కాశీం రాజవితో పొత్తు పెట్టుకున్నావు వాళ్ళు మమ్మల్ని భరీ వత్తలు తిప్పిన పార్టీ అది ఆ పది నిమిషాలు చాలిస్తున్నట హిందువులు అందరినీ నరికేస్తున్నట్టు అక్బర్ దీని అట్లాంటి వాడితో పెద్ద పెట్టుకున్నామంటే నువ్వు కూడా ఒక రజా కార్వే అని చెప్తా ఉన్నా అదే విధంగా మీకు సొల్యూషన్ చెప్పాలా ఆర్థిక భారం అంటున్నా ఎదవా పన్నెండు వందల మంది చచ్చిపోయింది ఎందుకోసం పేదోళ్ళ కోసం చచ్చిపోయారు వీడు రైతు బంధం పెట్టి ఈరోజు భూస్వాములకు డబ్బులు ఇచ్చిండు పదివేల కోట్లలో ఐదు వేల కోట్లు భూస్వాములకే పోయినాయి రైతు బీమాలకు కూడా అన్లిమిటెడ్ పెట్టిండు అందరికీ డబ్బులు వాళ్ళకే పోయినాయి బ్రోకరేజ్ సంస్థకు అవసరమా ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు ఈ దొంగలకు ఒక్కొక్కడికి వంద బోర్లు ఉంటాయి ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు ఫ్రీ ఒక ఎకరం ఉన్నోడికి ఇరవై నాలుగు గంటలు అవసరమా రైతు రుణమాపని పెట్టిండు వందల ఎకరాలు ఉన్నోడికి యాభై పాస్బుక్లు ఉంటాయి ఈ విధంగా డబ్బులను దోషి పెడుతుండు యంత్ర కింద కోటీశ్వర్లకు ఒక్కొక్కడికి పది ట్రాక్టర్లు ఇస్తుండి ఈ పాడక దొంగ బొండా కొడుకున్నారా కడుపు రగిలిపోతుంది కళ్ళకు నీళ్లు వస్తున్నాయి కోటీశ్వర్లకు దోచి పెట్టడానికి ఈ విధంగా డబ్బులని నాశనం చేస్తూ నహింగాడ్ భూములు లాక్కున్నారు హరితారం కింద భూములు లాక్కున్నారు రైతు బంధు కింద నాలుగు లక్షల ఎకరాల భూములు లాక్కున్నారు స్కూళ్ళు మియాపూర్ భూములు యాదాద్రి భూములు పరిగి భూములు బయ్యారాలలో కర్మాగారాలలో కమిషన్లు కాకతీయ కమిషన్లు ఒక అవి మిషన్ భగీరథలు కాంట్రాక్ట్ డబ్బులు కాళేశ్వరం డబ్బులు చేసిన డబ్బులు ఈ విధంగా సర్వనాశనం చేసి ఆర్థిక భారం అంటున్నాం దాంట్లో ఒక్క పర్సెంట్ ఇచ్చినా ఆర్టీసీ కార్మికుల సమస్య తీరిపోతుంది సబ్బండ వర్గాల సమస్యలు తీరుకుపోతాయి కాబట్టి కె చంద్రశేఖర్ రావు కావాలని మోసం చేస్తున్నావు నిన్ను గద్దె తీస్తాం యువత నిరుద్యోగులు రైతులు ప్రతి ఒక్కరు ఆర్టీసీ కార్మికులు మీన ఎమ్మెల్యే అందరినీ అష్ట దిగ్బంధం చేద్దాం వాళ్ళ ఇండ్లలో ముందే వంట వార్పు చేద్దామని చెప్తా నేను ఇంత దీన్ని ఇంటర్వ్యూ నేను ముగిస్తా ఉన్నాను ఇది ఈరోజు ముఖాముఖి కార్యక్రమం తిరిగి మరో ముఖాముఖి కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకున్నాం చూస్తున్నాను సమాజం టీవీ సబ్స్క్రైబ్ టు సమాజం టీవీ